sfoglia prendiamo una sfoglia che abbiamo realizzato precedentemente e andiamo a sovrapporla così siccome la mia quella di sotto è un po più piccola ho girato l'impasto per vedere meglio ok e ora facciamo la stessa operazione di prima prendiamo il burro e spennelliamo la nostra sfoglietta così tenete presente che la quantità di burro che io vi ho indicato nella ricetta deve bastare per tutte e sette le sfogliature le palline sono 8 ma noi l'ultima l'ultimo strato non lo, non lo spennelleremo col burro adesso vedrete ho messo il burro su tutta la superficie bello generoso e steso bene ecco qui e lo zucchero ok e ora sovrapponiamo con l'altra sfoglia così anche in questo caso io lo giro perché voglio controllare bene il nostro e questa è la terza sfoglietta ora io continuo a stendere sfoglie e a sovrapporre ci vediamo tutte, ci vediamo fra un paio di minuti con l'ultima stesura. Ci vediamo fra poco. Nel frattempo io ho steso tutte le sfoglie e procedo. Vi faccio vedere poi l'aggiunta dell'ultima sfoglietta. Come vedete io sto procedendo e ci vediamo fra poco. Quindi sono arrivata all'ultimo strato, finisco di spennellare per bene il burro. Aggiungo, aggiungo l'ultimo zucchero su tutta la superficie, così. Ho finito tutti i grammi che erano previsti per la sfogliatura e sovrappongo l'ultima sfoglietta, così. ricoprite tutta la superficie per bene così ora se avete un po' di abilità e volete potete girare l'impasto per controllare che sia ben omogeneo ecco qui le nostre sfoglie sono tutte ben sovrapposte ora mettiamo un po' di farina sia da questa parte che da questa parte se non siete sicure di questo movimento non lo fate e andiamo a stendere per ricavare i cornetti allora per la prima stesura facciamo piccoli colpetti così così facciamo incastrare bene il burro fra le sfogliette dopodiché andiamo a stendere non vi preoccupate di queste pieghe non succede niente Allora, un attimo solo perché mi devo spostare a naccio. Perché mi devo spostare sul, 
sul tavolo perché non ho più spazio. Ci vediamo fra qualche secondo. Ho spostato la sfoglia sul tavolo perché non avevo più spazio e continuo a stendere. Nella ricetta troverete tutte le informazioni necessarie per capire quando basta stendere. Comunque adesso vi faccio vedere. Ci siamo quasi. Vediamo. No, troppo poco. Ok. Questa è la grandezza che dobbiamo ottenere. Ora, da questo impasto possiamo ottenere o 8 cornetti o 16. Io, li fa, io ne farò 16, perché mi piacciono piccoli. Iniziamo a tagliare così. Quindi tagliamo questo per metà. E sono 4. Adesso ne otteniamo 8. Così. andiamo a tagliare tutti i triangoli ottenuti ancora per due e quindi diventano 16 se voi volete dei cornetti leggermente più grandi allora fermatevi a 8 pezzi io li realizzerò vuoti adesso vedrete ma voi potete tranquillamente aggiungere la farcitura che preferite ecco qua i triangoli ottenuti ora mi sposto da questa parte e vado a formare i cornetti prendo il triangolo ottenuto lo allungo con delicatezza fermo la punta qui e vado a girare il nostro cornetto così facendo attenzione a far rimanere la punta sotto al cornetto, così in cottura rimarrà perfetto. Ora vi faccio vedere anche un altro metodo, potete avere anche la parte più lunga verso di voi, fermare la punta qui sul piano di lavoro, tirare con delicatezza, qui potete mettere il ripieno che preferite e poi andate a girare. Così. e questo è il cornetto ottenuto ora vi faccio vedere ancora un altro metodo così c'è chi fa un taglio qui per girare i cornetti una volta tagliato andrete ad aprire così sempre tirate con delicatezza e bloccate la punta e andrete a girare ora io li realizzo tutti e ora li, e poi ve li mostro sulla teglia per la seconda lievitazione ci vediamo fra qualche minuto questi sono i cornetti realizzati quindi ce ne sono otto qui che io farò rilievitare e poi cuocere e otto qui che invece metterò in congelatore li ho messi su una teglia li ho ricoperti di pellicola adesso li metto nel congelatore li faccio surgelare e poi li metto in una bustina ok vi faccio vedere la sfogliatura come è venuta si vede vedete gli strati aspetta che va in mette a fuoco ok ora si vede bene dopo in cottura vedrete che bel effetto avrà ora questi vanno a rilievitare ci vorranno circa 2-3 ore e vi faccio vedere dopo la spennellatura e dopo la cottura ci vediamo fra poco 
Questi sono i nostri cornetti lievitati. Come vedete sono raddoppiati di volume. Adesso li, spennella li spennelliamo con il tuorlo mescolato con un po' di latte. Una volta spennellati, li andiamo a spolverizzare con dello zucchero. Così avremo una bella crosticina. Ora io continuo a spennellarli, ci vediamo fra un quarto d'ora con i cornetti cotti. A fra poco. Ecco i nostri cornetti appena sfornati. Adesso lo tagliamo uno e vediamo l'interno. Questi sono caldi. Ecco qua. Vedete? Bene. Sono perfetti. Grazie di aver guardato il video. Ci scusiamo della scarsa qualità delle nostre realizzazioni, però stiamo realizzando questi video nel periodo del coronavirus. E quindi appena possibile ci e quindi come dicevo ci impegneremo per realizzare dei video molto più professionali grazie a tutti e ciao per alla prossima volta